生，你怎么在这儿？躺着，躺着。朕原本睡下了，但心里面总是念着你和景色，心里不安，所以过来瞧瞧你。谁知你一直昏睡着。臣妾已经好多了。皇上，臣妾想再次去陛下元君祠拜求，希望赐臣妾一个嫡子。皇后，你身子不适，不宜劳动。过些日子，朕打算回銮，咱们也该回京，为景色的婚事准备了。臣妾没事儿。你好好歇着，朕去前厅坐坐。再回来看你。皇后的身子已经糟到了这种地步吗？皇上。皇后娘娘这些年一直是焦思苦虑，太过要强，一直想着进步提起，原本是精神百倍的。但是，但是，皇后娘娘是用心过甚，其实大半是心病。微臣们只能医得了病，却医不得心呐、啊。望皇上恕罪。皇上恕罪。这次。有景色的婚事冲喜，只要你们细心医治，皇后一定会好起来的。是。李玉，未免车马颠簸，皇后的身子受不住，回城改走水路，你加紧安排。这。医得了病，医不了心。本宫，果真落到如此地步吗？今夜见皇后的气色好了许多，朕很是欣慰。食气和暖，臣妾也觉得没那么虚弱了。皇娘心疼你，用完晚膳之后就去为你诵经祈福了。皇额娘用心，臣妾感愧。皇后病体虚弱，早些回到清雀坊歇息吧。李玉，送皇后回去。这，皇上，没几步路，由苏联和连心陪臣妾回去就行。李玉，还是伺候皇上要紧。好。你回去时，小心足下滑着。臣妾多谢皇上关心。皇上，臣妾告退了。嗯。李玉啊，山东巡抚新进了一个四周班子，可以让贤贵妃过来赏月了。晚膳前，奴才去通传过，这时候贤贵妃该过来了。今晚月色真美。本宫许久没有见过这么清冷的月色了。皇后娘娘，别着了风，咱们还是赶紧回船上吧。娘娘喜欢赏月，不如奴婢去让齐太医晚点来诊脉，连心陪着娘娘。也好。给皇后娘娘请安。
。贤贵妃，这是要去哪儿啊？皇上有旨，让臣妾去赏月。去吧。他这般得意，他是要在本宫面前耀武扬威吗？娘娘，回船上去吧。本宫想在这儿多待一会儿，那奴婢去取些药来。嗯、这个还挺好吃的。问纯贵妃于妃安，梅嫔来了，快坐吧。可心上茶。是。怎么想着过来了？妹妹睡不着，来找姐姐们聊聊天。嗯。只怕是妹妹太想皇上了，才会睡不着吧。姐姐们知道吗？东巡前，钦天监曾禀报说，鹤兴县离宫，御史中宫将有祸殃临头。这如今看来啊，皇后娘娘病重，就是应了这句天象啊。不能乱讲，皇后病重，是因为七阿哥过世，伤心过度所致。可怜的孩子，怎么就得了痘疫？还好这一场痘疫只是轰了一个七阿哥，别的阿哥和公主都安然无恙，也算是神佛庇佑了。有什么可怜的？两位姐姐，没听说过一种说法吗？什么？一报还一报啊！为娘的做了什么孽，便都报应到孩子身上。这二阿哥和七阿哥都是健健康康的好孩子，怎么会都早夭了呢？梅嫔，说话不要没遮没拦的。若是给皇后娘娘听，一报还一报，一报还一报。本宫做了什么孽，都报应在永莲和永从身上。为娘的做了什么孽，便都报应到了孩子身上。不，不，啊，啊，啊像什么东西落水了。姐姐，别呀、啊，外头霜寒。也对，若是有人落水了，必定会呼救，不会这么安静的。
齐太医，皇后娘娘是不是不太好啊？我先禀告皇上去吧。哎，皇上如何？皇后娘娘府中的水已经控制了她，娘娘的脉象是怒极攻心，心力交瘁之兆。此刻痰气上涌，迷了心窍，神志一直未曾清醒，嘴里说着什么“一包还一包”。只怕是，只怕，只怕什么？皇后娘娘油尽灯枯，怕是到了弥留之际了。